Maşallah kabul edildi bu. Bu da 5 numara. Bu da sıkıntısız. Taze arılar. Bunlar Almanya'dan gelen damızlıklar. Bir günde kabul ettirdim. Buradan güneş geliyor diye bunu koydum. Bunu. Güneş almamız. Sabah güneşini buradan alıyor. Ayrıca üstünden rahatsız olmasın diye ayrı kapaklar koydum. Bu damızlığı ben bir günde kabul ettirdim. Evet damızlık da burada. Yani yarım çıta falan arı bu. Ve saldırı olmaması için herhangi bir tek girmemesi için önlerinde ızgara var. Çünkü terk ettiği zaman veya başka bir terk olduğu zaman gelip içinde arılıktaki bütün arılar oraya karışır. Oğul gibi olur ve anayı sıkarlar. Şimdi en kolay damızı kabul ettirmeyi Konya'da bir arkadaşımız var Himmet Çöp'ten. O yıllardır abi ben böyle yapıyorum dedi. Ve hiç beklemeden dedi damızlığı salarım dedi. E şimdi şey de önemli. Mesela bu güneşin altında bu yandan güneş almasın diye mesela korumayı almışım. Üstte kapak olmasına rağmen tekrar kapaklar koymuşum. E dışarıdan bir saldırı olursa anarı giremesin. Arı terk edersek bu arı terk ederse anarı çıkamasın. Bunlara uygun ortamlar hazırlanması gerekiyor. Şimdi gelelim ana arı kabiline. Doğmak üzere olan 2-3 çıta arıyı bölüyorsunuz. Böldüğünüz zaman hiç bütün arıları silkeliyorsunuz. Bakın şu an bu arı ben bir gece beklettim. Şimdi bunlar beslenemediği için bunlar şey soluk arılar. Üzer, çıtanın üzerinde hiç arı kalmıyor. Doğmak e, üzere olan 3 tane çıtayı çekiyorsunuz. Ve e, arılar kendi kendine doğuyor. Daha sonra tek bir çıta bırakıyorsunuz. Sağına soluna ballı çıtaları bırakıp Ana arıyı direkt bırakıyorsunuz ama bunda arılar beslenemiyor. Siz besleyeceksiniz. Şimdi iki tarafa ballı çıtar koyuyorum. Fazlalık çıtaları alıyorum. Sökülen arı zaten e, hava sıcak olduğu için üşüme derdi yok. Aynı sistemi bunda da uyguladık. Ben işlerimin yoğunluğu dolayısıyla bir gece kafeste beklettim. Aslında direkt bekletmenize gerek yok. Direkt salıyorsunuz. Evet. Damızlığımız burada. Bunlar kırşayın. Tarlacı olmuyor aralarda. Onun için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Dışına ızgara koyduğum zaman bu ızgaranın kolaylıklarından bir tanesi de yağmayı engelliyor. Yani paldır küldür dışarıdan gelen arı içeri giremiyor. Tarlacı oluşana kadar dikkatli olmak gerekiyor. Yapmanız gereken sökülmekte olan 2-3 tane çıtarıyı bütün arılarını silkeleyerek bomboş çıtaları koyuyorsunuz. E, puanlara o doğan arılara direkt ana arıyı salabilirsiniz. Bu yöntemle e, hiç kafeste beklemeden direkt ana arılar kabul ediliyor. Ben bir de e, mesela da safları falan kanadı kesik olmuyor. Bir bardak şurubun içine e, şeyi sokup çıkıyorum e, kafesi. E, çünkü saldığınız zaman ana fırlayıp gidebiliyor. Islatmak gerekiyor. Bir de böyle şurup püskürttüğünüzde Arılar hep birbirini ana arıyı yalaya yalaya zaten öldürecek hiçbir tane tarlacı olmadığı için herkes serseri gibi dolaşıyor çıtalarda.
sökülmek üzere olan çıtayı vermiştik buna. Evet yumurtalar atılmış. Yumurtalar gözüküyor. Evet ana ve yumurtaları basmış. Burada hiç tarlacı yoktu. Sadece sökülmekte olan arıları vermiştik. Anarları hiçbir zaman ben eldivenle tutmuyorum ve el, tutup çekmiyorum. Böyle elimize tırmanması aşağı düşmesi iyi değil ama sağlıksız olursa tırmanamaz bu. Şimdi bir günde kabul ettirdiğimiz arının artık doğacak fazla bir arı kalmamış. Hepsi aşağı yukarı doğmuş. Şunu tekerle çırpmak çok zor oluyor. Şimdi tekrar doğmak üzere olan bir çıta veriyorum. Bak zaten burada gelini çıkartmış. Doğmak üzere beslenmesi istiyor. Gene buraları yiyor bir tanesi. Yeni kapanan da var ama bu çıta en geç 10 gün içinde söküldüğünde burada 4 çıta arı oluşacak. Hiç beklemeden böyle doğmak üzere çıtaları 3-4 tane seçip anayı saracağınız zaman en son en kapalı olanı bırakıp diğerlerini alabilirsiniz. Biz bunu ne gün? Salı gün ben bırakmıştım bunu. Arıyı pazartesi bölmüştüm. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Bugün 6. gün. Ne kadar güç yaptı ama yağmalattırmamak gerekiyor. Şimdi sökülmekte olan e, arılara direkt damızlığı bırakabiliyorduk. Şimdi bu o kadar erken bir çıta değil. Yani özenmek lazım. Onu özellikle arayıp bulmak gerekiyor. Birkaç tane bulduğunuz zaman bir günün içinde belki 200-300 tane arı sökülüyor. Biz bunu salı gün yapmıştık. 5 gün öncesi bak sökülecek artık yavru kalmadı. Arılar yumurtaya geçti. Damızlıklar. Gel bakayım kızım. Tamam. Haydi bakayım içeri. Şimdi artık burada işimiz kalmadı bu çıtalarda. E çünkü bunun üstündeki arı sökülmeyen çok az kaldı. Bak şurada çıkmak üzere. Bunlar hep zaten e, soluk yavrular. Bunda biraz önce bunda da gördüm şeyi. Yumurtaya burada girmişti. Yumurtaya bu da başladı. Burada sıkıntı. Arda tarlacı olmuyor. Önünü çok dar bırakmanız gerekiyor. Terk etmemesi veya terk girmemesi için ızgara koymak gerekiyor. Ee, yani takibini çok iyi yapmanız gerekiyor. Beslememeniz gerekiyor. En büyük özellik beslen. Şimdi bu araya şurup verirsen arı zaten tarlacısı yok. Yağmalanacak. Beslemek gerekiyorsa güçlü bir arıyı besleyip oradaki full çıtayı getirip hiç arı bırakmadan buna dayayacaksınız.